Good evening, everybody. Happy Monday. <laughs> How is everyone? How is everyone doing tonight? Como están todos? <laughs> How are you? I'm very well. Fine, thank you. Yay! Good. I'm happy to hear it. Me alegra escucharlo. Thank you. How was your weekend? You. Como estuvo el fin de semana? Oh, Fine. <laughs> Very stressed. Very relaxing or stressful. Oh my God. Brief. Brief. Se escribe B. Bueno, lo voy a decir en inglés porque así fue el alfabeto. <laughs> B R I E F. B R I. E F brief. Se pronuncia solo la I. Brief. brief. Quiere decir que fue rápido. Se fue de paso. Brief weekend. <laughs> Great. Brief weekend. Okay. So before we start, I want to say I hope you had a great weekend. Espero que todos hayan tenido un muy buen fin de semana and that you're ready to still continue learning y que estén listos para continuar aprendiendo. First thing we do, pasamos attendance, All right? So I'm going to start saying your names. Voy a comenzar a decir sus nombres. Y solo, ya saben, present or here, okay? Lo más fuerte que puedan. Okay, Cristelia Rosalina Jiménez Palacios. Present teacher. Yay. Okay. Está preocupada, Cristelia. Esperanza Valencia Avilés. Esperanza Valencia Avilés, segundo llamado. No. Stephanie Beatriz Cuellar Flores. Present. Perfect. Eunice Elizabeth Meléndez. Here. Thank you. Evelyn Patricia Mejía. Thank you. Fátima Esmeralda Asensio. Present, teacher. Perfect. Present. Fátima. Good. Fátima Lourdes Girón. Here, three, teacher. Very good. Fernando Arturo Mendoza Pulunto. Fernando Arturo Mendoza Pulunto. Present. Good. Gabriela Isabel Enríquez Ojeda. Present, teacher. Thank you. Gladys Elizabeth Justiniano Durán. Present, teacher. Good. Griselda Abigail Mendoza. Griselda Abigail Mendoza. No. Ingrid Elizabeth Álvarez de Díaz. Ingrid Elizabeth Álvarez de Díaz, segundo llamado. Isabó Elizabeth Torres Amaya. Present teacher. Thank you. Jennifer Mercedes Hernández. Present. Thank you. Jeremías Ezequiel Martínez. Jeremías Ezequiel Martínez. Jessica Yanet Sánchez Valencia. Jessica Yanet Sánchez Valencia. Ah, ya se somos bien en tarde, niños. Jocelyn Abigail Merino. Jocelyn Abigail Merino. Joana Beatriz Rivas Guardado. Joana Beatriz Rivas Guardado. Oh my God, qué poquito me están contestando. Jorge Alberto Hernández Aparicio. Present. Perfect. José Ángel Alas Fuentes. José Ángel Alas Fuentes. José Armando Hernández Rosales. Present teacher. Thank you. José Fernando Hernández García. Present. Thank you, Jose Jonathan Quinteros. Jose Jonathan Quinteros Sargueta. Josué Ezequiel Ruiz Melara. Present. Thank you, Juana Beatriz Díaz de Pineda. Present, teacher. Thank you, Karen Sofía Lorenzana. Present. Thank you, Karen Zuleima Ceseña de García. Present. Perfect. Katherine Iracema Villalta Gómez. Present. Thank you, Catherine Larisa Sánchez Asensio. Present. 
Y Rebeca Abigail Calderón Cruz. Present teacher. Very good. Okay, so we're going to start sharing. Vamos a comenzar compartiendo la presentación. Let me know if you see it. Me dejan saber si la ven, por favor. Can you see the presentation? Yes. yes. So, we're going to review. Vamos a repasar siempre antes de iniciar la clase. Ya, yeah, repasamos, right? When do we use this? When do we use this? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos para empezar? Veamos, Fatima Lourdes, Girón. Vamos a empezar en español. ¿Perdón? Cuando se usa this, eh, queremos hablar del, en singular, this, y this en plural. Y this es plural, es correcto, Fatima, thank you. Uh -huh. Bien importante que nos referimos a cosas que en ese momento son tangibles para nosotros o que están muy cerca de nosotros, ¿ok? For example, this is my hand, right? Or this is my cell phone. Cuando ocupamos this, el singular, o this, el plural, son cosas que tienen que estar bien cercanas o tangibles a nosotros en ese momento. All right? Thank you, Fatima. Good job. And ese es el resumen, right? So we're going to practice. We have a conversation in here. We need volunteers. Vamos a necesitar one, two, three people. Necesitamos a tres personas. Vamos a hacer Kate. Uh, veamos, tengo José Fernando Hernández. Usted va a ser Kate. Eunice Elizabeth, y usted va a ser Joe. Y Rebeca Abigail, usted va a ser eh, Waiter. ¿Ok? Vamos. ¿José? Oh, no. Where are my car keys? Kiss. Where are my car keys? Uh -huh. eh, oh, no. Uh -huh. Where are my car keys? Uh -huh. Relax, Kate. Are they in your purse? Uh, no, they're not. And they're uh, they gone. Are gone. They are gone. They are gone. They're gone. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Mm -hmm. I bet. Apuesto. I bet. Bet. Mm -hmm. Ah, okay. Bet. Thank Waiter. you. Excuse me. Are these two kids? Jose? Yes, and they're the iron. They are. Their arm mm -hmm. and thank you. Thank you. Uh, thank you. <laughs> okay, Joe? See, sí, no problem. Mm -hmm. And it is your wallet? Is this your wallet? It is your wallet. Thank you. Kate? Mm. Not it, not where is your wallet? And Joe? Joe? Mm -hmm. and Joe? Huh? In my pocket. Wait, wait a minute. That is my wallet. Oh, very good, thank you. Three participants more. Tres participantes más para volver a leer esta conversación. Veamos. Tres más que quieran ser Kate, Joe, and the way. <laughs> okay, Fernando Arturo Mendoza, usted va a ser Kate. Fatima Lourdes, usted va a ser Joe. Y Jessica Janet Sánchez va a ser waiter, okay? Vamos. Uy, bueno. Okay, okay. Pierce. Hola. Hola. Sí. Oh no. Where are my car keys? Okay, vamos a repetir. Where are my car keys? Vamos. Where, Where are my car keys? Se le, se le corta, se le, le oigo cortado. Okay. Where are my car keys? Repeat. Where are my car keys? Mm -hmm. Relax, Kate. Are, are they in your purse? No. They, they are not. Mm -hmm. They are gone. Going. Mm -hmm. Joe? I bet they are on the top in the on table. The table in mm -hmm. the restaurant. 
Thank you. Waiter. Excuse me, are this your case? Kiss. Uh -huh. Kiss. Mm -hmm. Yes, they are. Thank you. Mm -hmm. Sí, no problem. And is this your wallet? Mm, not. It's not. Where is your wallet, Joy? In my pocket. Wait a, wait a minute. That is my wallet. Correct. Thank you. So, what is happening in this conversation? ¿Qué está sucediendo en esta conversación, right? Kate lost her keys and Joe lost his wallet. Recuerden, pronunciación, car keys. Ya ves, siempre se dice keys, car keys, all right? Los que ya participamos, bajamos la manita, por favor, para darles chance a los que no han participado y cerremos el micrófono, please. Y José, José Armando, usted ya participó, ¿no, verdad? José Armando Hernández. No. Ok, no. usted va a ser Kate en este escenario. Cristelia Rosalina, usted va a ser Joe. Y Jocelyn Abigail, usted va a ser The Waiter. Ok, vamos. Oh, no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they not. They gone. I bet they are on the table in the restaurant. I bet. Mm -hmm. Excuse me. Our keys, your kid. Okay. Yo creo que ahí va yo. Ah, <laughs> yeah, wait. Perdón. Okay, vamos, Jocelyn. Uh -huh. Excuse me, our keys, your keys. Your keys. Sí, es cierto, es cierto. Ajá, yes, okay. they are. Thank you. Sí, no, no problem. And, and is this your wallet? Mm, no, it's not where. Is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. minute. Uh -huh. Minute or como se dice this Minute. 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 And in my wallet. Uh -huh. <laughs> Thank you. Minute. Very, yes. Very good job, Take everybody. In my wallet. Uh -huh. Thank you. Okay. Very important. Acá estábamos viendo el jueves que tenemos this para singular y this para plural de cosas que están cerca de nosotros. Okay. Para cosas que están más lejos, podemos ocupar dos versiones. That o those. Por ejemplo, um, él dice al final, that is my wallet. Porque no la tenía en sus manos, la tenía. Teacher, no le oigo. Oh, my Quedó God. como frisada la pantalla. Sí, sí no se oía el audio tampoco. Ahora, Ahora sí. sí. Creo que la señal la tiene Sí, te, tenemos mala señal. Se A todos nos escuchan, ¿no? Ay, dispensen, les digo. <risa> Ahora me escuchan. ¿Me pueden escuchar? Bien? Yes. Ok. Sí, sí. Bien. También es importante, please, que tengamos el micrófono cerrado hasta que nos toque participar, porque también para evitar interrupciones. All right? Ya que la señal no contribuye. <risa> so, guiding examples. Ejemplos guía. Ok. We have this, singular, this, plural, it. Para cosas como eso, right, eso. Y they para plurales, esos, all right. En este caso, then we have one, two, three, four, four sentences. Necesito dos volunteers, please. Um, Jennifer Hernández, usted va a leer este y luego este. Y quiero ver, tengo acá a Gabriela Isabel Enríquez, usted va a leer estos dos de abajo, ok? Vamos. This is a camera. What's this? It's it's an earring. Uh -huh. Thank you, Gabriel. This is our cameras. Uh -huh. What are these? They are earrings. 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 Ear, como earrings. Oído, ear rings. Aros, aritos de oreja. Uh -huh. Earrings. Earrings. Correct. Thank, Thank you. you. Jorge, vamos a leer las contractions, please. La vi que estaba levantando la mano. Leamos las contractions. 
Okay. First, it. Mm -hmm. It is. Correct. They are. Mm -hmm. They are. Correct. What is? What is? Mm -hmm. What's? What is? What is? Uh -huh. What is? Very good. Those are contracted forms. Siempre que usted vea it's, quiere decir it is. Usted puede pronunciarlo como usted guste. Las dos están correctas. They are. They are. Okay. Y what? What is? Those are the contract the contractions. Okay. So we need two six volunteers. We need six volunteers in here. Six volunteers para este ejercicio. Pero hay un catch. Solo los primeros dos están respondidos, right? Contestados. We need the other ones. So, we said dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, six volunteers. Veamos, tenemos a Jocelyn Abigail, number one, Karen Suleima Ceseña, number two, Fernando Arturo Mendoza, number three, Gabriela Isabel Enríquez, number four, Jennifer Hernández, number five, y Cristelia Rosalina, number six, please. Van a leer la A y la B. Ok. Yo les voy a ir ayudando. Don't worry. Ok. Number one. What are these? What are these? Repeat. Uh, what are these? Uh -huh. They, uh, they are, they are gay. Kiss. Kiss. Yes. Kiss de llave suena igual que kiss de beso. Exactamente igual. Kiss. All right. Thank you. Number two. What's this? It is a CD player. Woo. A CD player. 20 years ago, right? <laughs> That's the way that you CD player. <laughs> number three. Who has number three? Hi. Okay. Not, not understand. Okay, vamos a ver. Mm. What, are, what are these? What? Are? Are these? What are these? Uh -huh. Es exactamente igual que esta pregunta. What are these? ¿Qué son estas? Porque están hablando en plural, están preguntando en plural. ¿Y qué son estas? Mochilas, ¿verdad? O bolsas, bags. Usted dice, they are bags. They are bags. Exactly. Bag, that, bags. A, yes, correct. Number si decimos... four, ah, backpack. Si dice mochila sería backpacks. Back... Backpacks. Correct. Thank you. Number four. What is, what this, así es, ¿verdad? What, what is, this? what is what? this or what's this? Uh -huh. What's this? Uh -huh. It's a clock. It's a watch. It's a watch. Yes, clock es el que está, en el que ponemos en la pared, el grande, es un clock. Pero si es el que se ocupa en la, en la muñeca, es un watch, ¿ok? Watch. Very good. Uh, yeah. W, 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 H, T, C, H. H. No. Ah, ok. Uh -huh. Thank you. Ok, importante. Si vamos a usar las contracciones, por ejemplo, what's this, es bien importante que suene la letra que se contracta. Yo no puedo decir what this. Querían decir, what's this? Así que, very good job, right? What's this? Si voy a contractar. Number five, please. ¿Quién tenía number five? Yeah. Okay. What's this? It's a cell phone. Very good. Thank you. Number six. So, what's this? It's a sunglasses. Okay. Sunglasses. Lentes siempre van a ser plural. Sunglasses. Entonces no puedo decir what's this, no puedo, ser, no puedo decir what is this, es what are these, ok? They are, uh -huh. vamos. They are sunglasses. They are sunglasses. Sunglasses. Yes. Y así solamente sea uno. Ah, es que es diferente. Si yo solo voy a mencionar uno, diría, no puedo decir solo un lente, ¿verdad? <ríe> a menos que literalmente. Uh -huh. Pero de lo contrario, <risa> no puede ser solo uno. Pero si yo quisiera decir un par de lentes, ahí es singular. What is this? Y usted puede decir, it's a pair of glasses. Es un par de lentes. Ahí sí, right? 
Pero si se le pregunta qué son, son lentes. Dos, right? Okay. Very good. Now, that's a good question. Next one. Before we move on, antes de que sigamos a la parte de las preguntas de yes or no, we're going to do a short exercise. Vamos a hacer un ejemplo pequeñito. Cada uno de ustedes tiene que buscar una cosa que tenga cerca. Y le va a ir haciendo la pregunta. Si es plural, what are these? Y le va a enseñar a la persona que le toque preguntarle. What are these? Ah, those are, or they are, keys. Por ejemplo, si son llaves, ok? Si le quiere enseñar los zapatos, what are these? These are, those are shoes. <laughs> right? So, cada uno de ustedes this, va a mostrar. A, yes? I have a question. Okay. Um, ¿Cómo, ¿Cómo saber, o, o más bien no me quedó muy claro la parte de cuando usted dice this y is this del, del plural? Porque eh, lo, lo escucho o yo lo entiendo más quizás, que lo estoy pronunciando igual. Entonces, ¿cómo, cómo podría eh, hacer la, la pronunciación de las dos palabras? Ok. No de sé hecho, si me va a entender. Sí, sí lo entiendo. De hecho, es un cambio okay. bien sutil. Si yo digo this, se fijan en mi boca. This, singular. Pero si digo plural es this. this. Casi siempre this, this, this. Okay. entonces okay. se alarga, si a simple oído no lo vamos a escuchar la diferencia, pero si se si ponemos un poquito de atención, suena como medio, medio segundito más larga la palabra. También el contexto, okay. también el contexto, um, aún si usted lo pronunciara cortito, this como singular, y está mostrándome, como le decía, un par de zapatos, dos zapatos, yo sé que está diciendo this, right? Entonces, eso ayuda el contexto también. All right, good. Okay, so, okay. thank you. Ya estamos listos, ya tenemos lo que vamos a mostrar en pantalla y la otra persona le va a contestar dependiendo si, son, si es algo plural, they are. Y si es un singular, it is, ¿verdad? So, are we ready? Ya estamos listos. Good, Rebeca, usted le va a preguntar a... Yo, bueno, yo le voy a preguntar a usted primero, Rebeca, y así vamos a ir. Cada uno contesta y pregunta el siguiente. All right, so let me ask you... Rebeca, what are these? What are these, Rebeca? <laughs> they are? Rebeca, ¿está ahí? ¿O no se ve la imagen? Tijera. Scissor. <laughs> ah, importante. Scissors. Tijeras. Scissors. They are scissors. Scissors. They are scissors. Very good. Thank you. Ok. So, vamos a ver. Quiero ver. Rebeca, usted le va a hacer la pregunta a Karen Zuleima Ceseña. What is this? It is a wallet. Yay. Very good. Karen. Thank you. Karen, usted le va a preguntar a José Armando Hernández. What is this? Está mute. Está mute, José. Eh, it, it is a book. Very good, thank you. José, usted le va a preguntar a Jorge Hernández. What this? What is this? <laughs> What is this? A stapler. Stapler. Está en mute, Jorge. A stapler. Engrapadora. A stapler. <laughs> stapler. It is a stapler. Repeat. Jorge. It is a stapler. Perfect. Very good. <laughs> Very good. Um, si acaso yo no pudiera ver lo que, lo que están mostrando, porque a veces se corren las pantallitas, si acaso no lo pudiera ver, usted abre el micrófono y me dice, teacher, ¿cómo se dice esto? Right? No se preocupen, yo les digo. Y si no se lo buscamos. <laughs> Jorge, you are going to ask your question to Cristelia, please. Mm. Cristelia, what is, what is this? No sé cómo se dice, teacher. Hanger. Hanger. What? Así, hanger. 
It's a, it's a mm. hanger. Correct. It's a hanger. It's un gancho. <laughs> Very good. Cristelia, you're going to ask your question to Jessica and Annette. Uh, Jessica, uh, what's this? What is that? No veo. What? <laughs> Sí. Es como una colita oh, exacto. de pelo. Okay. Oh. No sé cómo se dice. Ponytail. No. ¿Cómo, hair perdón? Hairband. Sería una banda de pelo, hairband. Ok. Y uh, a hairband. Oh, good. Thank you. Uh, Jessica, usted le va a preguntar a Fátima Lourdes. Ok. Eh, what it, what's this? Es un lápiz, va un lapicero. Lapicero. Uh, it's a pencil. Pen. It's a no, pen. pen. Yeah, pen. 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 pen is bolita for pencil. Pencil is lapis. Yes. Okay. Uh -huh. Thank you, Fatima. You will ask Eunice Elizabeth, please. Okay. Eunice, what are these? Ay, no veo. ¿Dónde está? <risa> Fátima, ¿verdad? Fátima. Sí, es que... they are. <risa> Fátima Esmeralda. No, Fátima no, Lourdes. Uh, Fátima, ay, oh, rayo, no la encuentro. <risa> Le voy a dar una Sí, que somos muchos. <risa> ay, sí. It's, um, they are. Oh, they are um, pens. Yes, they are pens. Cuando es yeah. plural, no ocupo la an y la an, all right? Solo el, 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 el pronombre, right? Okay. Very good. Thank you, Eunice. Okay. You're going to ask your question to Jose Fernando Hernández García. Yes, Jose Fernando. Okay. Hola, Jose. Hi, Jose. Hi, Jose. Um, English. <laughs> hello. <laughs> what is? What is this? What is this? Uh -huh. It is a hairbrush. Repeat. Hairbrush. It is a hairbrush. Brush, como brush. Hairbrush. Uh -huh. Brush. Mm -hmm. Correct. Hairbrush. Correct. Thank you. Jose Fernando, you okay. will ask your question to Isabel Torres, please. Ahora yo le tengo que preguntar a alguien. Yes, a Isabel Torres. Please. Okay. What what this? What's this? What did? Mm -hmm. It is a Very good. Thank you, Isabel. You're going to ask Gladys, Elizabeth. Uh, what this? It is water. <laughs> ¿Cómo se dice pichín? Bottle. Bottle. Water. It is a bottle. It is a bottle. Mm -hmm. It is a bottle. Very good. Gladys, you're going to ask your question to King Jennifer Hernandez. Uh -huh. What are these? They are a kiss. Sin la, they are kiss. They are kiss. Kiss. Yes. Very good. Thank you, Jennifer. You're going to ask Josué Ezequiel. Josué, what is? Um, eraser. Eraser. Mm -hmm. Thank you, Josué. You're going to ask your question to, um, let me see. Los que ya participamos, vamos bajando la manita, porfis. Pues, so you are going to ask your question to Stephanie Beatriz, please. What is? What is this? What is this? ¿Cómo se dice la piz? Pencil. ¿Cómo? Es que escuché cortado. Pencil. Pencil. Eh... It is, is pencil. It, it is, is pencil. Pencil. Uh -huh. It is 
think so. Correct. Thank you. Stephanie, you are going to ask your question to Ingrid Elizabeth. No cerremos la cámara, Josué. Tenemos que tener la cámara abierta. <laughs> Stephanie, please. Uh, what is... What is um, No lo vi de nuevo, Stephanie. What is this, okay? What it is this? No, the book. It is a book. It is a book. Okay, thank you. Ingrid, you're going to ask Jocelyn Abigail. Yo lo mismo iba a decir. <laughs> okay. It's different. It's a notebook. No es lo mismo. Uh, uh -huh. What is this? Uh -huh. What is this? Jocelyn. No, no, son dos. Es uno, es un cuaderno. A notebook. It is a notebook. A notebook. Uh -huh. Yes. Thank you. And Jocelyn, you're going yes. to ask your question to Jeremías Ezequiel, please. Uh, what is... <laughs> it is... It is... Uh, it, is pizza. Pizza. it is pizza. Okay. <laughs> Thank you, Jeremias. You're going to ask your question to Catherine. Okay, Catherine, what is this? It is a. ¿Cómo dijo que se decía reloj? Watch. De mano? Watch. 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 Uh -huh. Me lo repite, por favor. Watch. It is a watch. It is a watch. Thank you. Thank you, Fatima. Um, Jeremia le pregunto a Catherine. Catherine, usted le va a preguntar a Juana Beatriz Díaz. Uh, what is, is this? No sé cómo se dice eso. ¿Qué se sabe? That is a glass. Es un vaso. That is a glass. That is a glass. Good. And then, Juana, you're going to ask Fatima Esmeralda. They are. What is this? What is this? It is a hairbrush. It is a hairbrush. Good. And Fatima, usted le va a preguntar a Fernando, Arturo. Okay. What is this? ¿Qué es? No, no veo qué es. Una regla. Oh, a ruler. Ruler. It okay. Is a ruler. It, is, it is a ruler. Very good. Thank you. Cerramos okay. micrófonos, please. Very good job, everyone. Muy bien. Now, we're going to talk about yes or no questions, right? Ahorita ustedes estaban preguntando, what is this? Y lo que ustedes estaban haciendo era una pregunta de información. It was an information question. Information questions usually begin with W. Las preguntas de información por lo general comienzan con W, H o con la H. All right? En este caso vamos a iniciar viendo yes or no questions with the verb to be. Right? ¿Se acuerdan que nos estuvimos practicando? Yes, tengo cuatro manitas levantadas. No sé si son preguntas. Ingrid Elizabeth Álvarez de Díaz es pregunta. No, la dejé oh. levantada nomás. Ah, ok. <laughs> ok, vaya, está muy bien. Entonces, so, yes or no questions with the verb to be. Preguntas de sí o no con el verbo to be. What am I looking for with these questions? Only two possible answers. Yes or no. ¿Qué busco con estas preguntas? Solamente dos posibles respuestas. O sí o no. Pero jamás vamos a contestar solo yes o solo no. <laughs> ok. Y acá tenemos el primer ejemplo. ¿Quién quiere leer el primero? Veamos, volunteers. José Fernando Hernández, el primer ejemplo, Karen Sofía, el segundo, hacia abajo. El tercer ejemplo lo lee Fernando Arturo y Eunice, el cuarto ejemplo. Ok, van a leer pregunta y respuesta, las dos respuestas que tienen. Veamos. Uh, is this your wallet? Uh -huh. Yes, it is. Yes, it is. O? Oh. Oh, no, it is not. Correct. Siguiente, number two. Are these your case? Yes. Yes. They are. Uh -huh. Or no, they are not. 
Exactly. All right. No decimos que, decimos kiss. All right. Thank you. Number three. All right. Dice, where is your wallet? Mm -hmm. It's. It's in me. My pocket. in my pocket. My pocket. Yes. Siempre que damos M Y es Y. Entonces my in my pocket, right? Very good. My Number pocket. four. Where are my keys? They're on the table. Thank you. Very good. Okay. Tenemos acá preguntas de yes or no a la izquierda y preguntas de información a la derecha. Todas son usando el verbo to be, que es lo que estamos centrándonos ahorita, right? So, yes or no questions will always begin in a certain way. Cada una de ellas inicia de manera diferente. Y acá tenemos la estructura. ¿Cómo yo voy a armar preguntas de sí o no? Okay. This is my structure. Verb to be plus this or this plus a complement. Okay. Eso es, por ejemplo, si yo preguntara, fulanito, is this your cell phone? Okay. Estoy preguntando, ¿es este tu celular? Cuando yo pregunto si algo es o no, voy a usar el verbo to be al principio. Okay. Ahorita ustedes estaban preguntando, what is this? Y la persona les decía, it is o they are, ¿verdad? Les daba información. Les daba el verbo to be, les daba el sujeto primero y después el verbo to be. Para preguntarse si sí o no, yo voy a iniciar con el verbo to be. ¿Ok? And we have some examples. Y vamos a tener ejemplos, right? Tenemos, is this your backpack? ¿Quién quiere leerlo de nuevo, este ejemplo? Veamos. José Fernando Hernández, usted va a leer el número uno y quiero ver quién más tengo por acá. Que no ha participado tanto, quiero ver. Tengo ahí a Rebeca Abigail, please. Va a ser el número dos. ¿Ok? Is this in your backpack? Is this your backpack? Es esta tu mochila. Number two, Rebecca. Are these your books? Correct. Are these your books? Siempre que veo doble O, suena una U. Books, right? So, are these your books? Noten que ahí está ya escrito usando la, la estructura que les acabo de mostrar en la, hora, en la presentación anterior. Verbo to be, is. Luego tiene el sujeto y luego el complemento, right? Is this your backpack? ¿Cuáles son las posibles respuestas? Veíamos, yes it is o no it isn't, ¿verdad? En ningún momento es aceptable que ustedes digan, is this your backpack? Yes. Mm -mm. Yes, it is. O si me dicen, yes, what is the question? Uh -huh. eh, cuando contestamos, eh, yes it is, y cuando es negativo es no, it is not, o uh -huh. solo no, it is. Los dos, no, it is not. Al principio es no y al final es not. No, no it is ah. not. Uh -huh. Good question, muy buena pregunta. Igual cambia eh, según el verbo to be, perdón. Sí. Eh, uh, no sé si solo yo lo, no sé si solo yo lo escucho cortado. No, no si se escucha todos. No le entendí lo que me preguntó. No sé si lo puede, si se puede acercar al micrófono, please. Eh, en la estructura Ajá. En cámara lenta está hablando Ajá. La estructura está acá Verbo to be Puede ser this or this eh, Más complemento Ajá. ¿Cuál es la pregunta? No, no se le oye Creo que la conexión de internet Es la que está fallando Sí, porque no le escucho que me está preguntando. Le escuché que quería ver la estructura, pero de ahí. También le puede mandar en el chat la pregunta y si sí, la alcanzamos a ver. Eh, guiding examples. Um, y en lo que me quedé, estábamos diciendo para el verbo, según el verbo to be con el que le pregunten, bien importante, pongamos atención, el verbo to be con el que me preguntan, idealmente es con el que contesto, según el sujeto, ¿verdad? A menos que sea your. Ahí sí que el posesivo my para contestar. Pero de lo demás, por ejemplo, 
Are these your earrings? Son estos sujaritos. No me va a decir yes, it is. Porque yo estoy preguntando en plural, no me va a contestar en singular. Entonces, bien importante, para que yo pueda contestar, tengo que poner atención a la pregunta, right? Are these your earrings? Are. Yes, they are. Or no, they are not. ¿Verdad? Same scenario for the others. So, we're going to work individually. We're going to create one question using this or this. Usando la estructura que les acabo de mostrar. ¿Ok? Usando la estructura que les acabo de mostrar, vamos a hacer preguntas. ¿Es este tú? ¿O estos, son estos tú? Right? Well, that's what we were... Acabamos de estar preguntando qué es esto. Pero ahora van a preguntarle si sí o no. Por ejemplo, Gabriela Isabel Enríquez, ¿Is this your cell phone? Y Gabriela, no, it is not. ¿Ok? Y de repente, Josué Ezequiel, ¿Are these your earrings? Y Josué, no, they are not. Right? Así, vamos a hacer una pregunta solamente. Porque lo otro que vamos a hacer es contestarle a quien nos pregunte. All right? Are we ready? ¿Me avisan si ya estamos listos? Si ya estamos listos, comencemos a ver las manitas, please. Thank you. Entonces, Gladys Elizabeth Justiniano, yo le voy a preguntar a usted para empezar con el ciclo y usted le va a preguntar, al, me contesta y le va, sigue las preguntas. All right? So, we're going to use this paper. So, Gladys Elizabeth, is this your paper? Gladys, no se la escucha. Is this your paper, Gladys? No, is, it, it is no. Correct. No, it is not. Very good, Gladys. You're going to ask your question to Jose Armando Hernández, Gladys. Vale. ¿Cómo es que le digo que si es de él, verdad? Uh -huh. Is this your? Y le dice qué cosa. Is, uh -huh. is this yeah. your? Uh -huh. O oh, si es en plural, are these yours? Uh -huh. It is your? Uh -huh. ¿Qué es eso? Okay. Ok, entonces se lo va a decir, is this your pen? Repeat. It is mm -mm. your pen. Usted le está diciendo que sí es. Usted le está diciendo it is. Es al revés. Is it? Is. Uh -huh. Entonces, is your pen. Is this your pen? Is your pen. Is this your pen? José? No, it is not. Thank you, Jose. You're going to ask Fatima Esmeralda, please. Um, okay, sharpener. Mm, sharp, ¿cómo es? Sharp, sharp, sharpener. Huh? Sharpener. Um, it is your sharpener. Ahí está firmando. Ah, perdón. Uh, sería, is this your sharpener? Uh -huh. No, it is not. Thank you, Fatima. You're going Thank to you. ask Eunice. Um, ¿A quién le pregunto? A uh, Eunice. Okay. Uh, is this your water? Not. It isn't. Uh -huh. No, it isn't. Very good. Eunice, you're going to ask Karen Sofia, please. Karen, is this your tape? Is this your tape? Mm -hmm. No, it is not. Thank you, Karen. You're going to ask Fatima Lourdes. Yo le pregunto. Yes. <laughs> yes, Karen, se le pregunta a Fatima. It is your ruler? Ahí le está firmando. Ah, no. <laughs> is this your ruler? Okay. No, it isn't. Thank you. Fatima, usted le pregunta a Rebeca Abigail, please. Okay. Are these two pen? No, are not. No, they are not. No, they are not. Thank you, Rebeca. You're going to ask your question to Josué Ezequiel, please.
No le oímos, Rebeca. ¿Dónde? Is, is this your cell phone? Not is not. No, it is not. Thank you. That's so why you're going to ask Jessica Janet. Okay. Jessica, is there your channel? No, it's not. Thank you. Jessica, ask Cristelia, please. Cristelia, are these your glasses? Yes, they are, or no, they are not, Cristelia. Está en mute. <laughs> Está en mute. Perdón, tenía el micrófono apagado. <laughs> yes, they are. Ándale, <laughs> comparten glasses. Está <laughs> Thank you, Cristalia. You're going to ask Jorge Hernandez, please. Jorge, is this your car? Is that mute, Jorge? <laughs> Short. No, no, it is not. Very good. No, el primero, not al final. No, it is not. Very good, Jorge. Ask your question to Ingrid Elizabeth, please. Elizabeth. Um, are these your book? Books. <laughs> no, it is not. Mm, veamos, repítale la pregunta, Jorge. Okay. Are these your notebook? Uh -huh. Yes. Yes, it is. ¿Por qué le está diciendo iris si él está preguntando con are they? <laughs> Entonces, yes, they are, ¿verdad? Ajá, yes, Son they are. Yes, they are, lo que les mencionaba al principio. Siempre la pregunta nos va a dar una pauta de cómo contestamos, ¿ok? Thank you. Ingrid, you're going to ask your question to Jennifer. Jennifer, is, is your teddy? Is this your teddy? <laughs> no, no, it is not. Thank you. Jennifer, you ask your question to Gabriela Isabel, please. Gabriela, is this your cell phone? No, it is not. Thank you. Gabriela, ask your question to Jose Fernando, please. Uh, Jose, this is glass. No, así es, ¿verdad? Ahí le está firmando. Is this your watch? Is this, is this your, your watch? Uh -huh. Yes, it is o no it is en José. Está en mute, tiene el micrófono apagado, José. Tiene el micrófono apagado, José. Yes. I'm sorry. Uh, disculpa, creo que tengo mala señal, no escucho nada. Ok, repítale la pregunta, Gabriela, please. Is this your watch? Is this your watch? Is this your watch? Y lo perdimos, creo. El joven tiene problemas con la señal. Yes. Los que, ya participa, los que ya participamos, vamos bajando la manita, porfa, para que pueda ver los que faltan. Gabriela, ya no haga la pregunta, pero le toca a Jeremías contestarla. Is this your watch, Jeremías? <laughs> No, it is not. <laughs> Jeremias, ask your question to Isabel Torres, please. Okay. Is this your control? Your remote. No, <laughs> it is not. Thank you, Isabel. Ask your question to Karen Suleima, please. Uh, is this your ruler? No, it is not. Thank you, Karen. You ask your question to Katherine Larisa, please. Are these your flowers? Are these your flowers, Katherine? Not, are these not. No, they are not. Repeat. Repeat, Katherine. No, they no, are not. No, they're not. Thank you. You're going to ask your question to Fernando Arturo. No, they are not. Thank you. O se le pregunta a Fernando Arturo, Catherine. Uh, Fernando, is your handbag? Is this your handbag? 
Yes, it is or no, it is not. No, it is not. Thank you. Fernando, you ask your question to Stephanie Beatriz, please. Stephanie, is this your money? <laughs> is this your money? No, it is no. Thank you. <laughs> Stephanie, ask your question. Yes, yes. <laughs> Stephanie, you ask your question to Jocelyn Abigail, please. Uh, question. ¿Cómo se dice cadena en inglés? Chain. Chain. Uh -huh. Ok. Eh, ¿A quién le tengo que preguntar? Jocelyn. Jocelyn, ¿es de you chain? No, it is no. Thank you, Jocelyn. You ask your question to Jose Fernando, please. It is your candy. Ya escucho, Jose. Excuse me, repeat, please. Uh -huh. Is this your candy? Is this your candy? Yes. Yes, it is. Yes, it is. Mira qué interesante. Sí, <laughs> es dulce, dice Fernando. <laughs> so, Fernando, you ask your question to Catherine Iracema, please. Uh, it, it is uh, your pencil. Is this your pencil? It is, uh, excuse me. Ahí está diciendo it is, está afirmando. Ah. Para preguntar al revés, is this? Is this and your panza? Uh -huh. Yes, it is. Thank you, very good job. Catherine, you can ask me, me puede preguntar a mí, Catherine. <laughs> um, are these your calculators? No, they are not. <laughs> Han pasado años sin que use calculators. <laughs> Thank you, everyone who participated, very good. Ok, now we're going, we're moving forward. Ahora avanzamos hacia la estructura de las preguntas de información. Ya no se trata de yes it is o yes they are, no it isn't o no they aren't. Se trata de qué, qué, quién, cuándo, dónde, por qué, cómo. WH word. WH word van a ser cualquiera de estas preguntas que vamos a ver a continuación. Pero esta es su estructura y quiero que la manejen para hacer preguntas de información. Aquí ustedes ya no están preguntando si sí o no. A ustedes, aquí ustedes piden piezas de información. ¿Cómo empieza? Bastante parecida a las preguntas de sí o no. El verbo to be al principio. Pero antes del verbo to be, para información, voy a preguntar qué cosa de información necesito saber. ¿Ok? Ya vamos a ver la estructura puesta en orden en una oración. Pero tenemos WH word plus the verb to be plus the subject plus the complement, ¿ok? Y, por ejemplo, ustedes les preguntaban, si se acuerdan en el primer ejercicio que hicimos, ustedes estaban preguntando, what is this? What is this? Y la persona les contestaba, ¿qué era? No les decía yes or no, les decía, ¿qué era? Porque ustedes estaban preguntando información, ¿qué es esto? What is this? ¿Verdad? O what are these en plural. Y entonces aquí tenemos dos, cuatro, seis tipos de preguntas. Necesito seis voluntarios para que me vayan leyendo cada línea. Who, what, and so on. So, yeah, déjenme ver. Tengo José Fernando Hernández, number one. Fernando Arturo Mendoza, number two. Jessica Yanet Sánchez, number three. Um, Jocelyn Abigail, number four. Déjenme ver los que están más abajo también. Jeremías, number five. José Armando Hernández, number six. Ok, vamos. En <coughs> who? Who. Who. Uh -huh. Como J-U, who. Who. Uh -huh. um, asking about a person. Exactly, asking about a person. Siempre que yo quiero saber quién, voy a ocupar la pregunta who. Who is she? ¿Quién es ella? Who is that? ¿Quién es esa? Right? O, oh, who am I? ¿Quién soy yo, verdad? <ríe> o mi papá cuando le llamo, who are you? ¿Quién sos? <ríe> right? So, for information about a person, siempre que queremos saber quién, es who, con la que yo voy a iniciar. Número dos. Number two. ¿Quién tenía number two? Fernando. 
está en mute, creo. Oh, oh sí, sí, ok, thank What? you. What's uh -huh. asking What? about a thing or I a thing? No, no. Uh -huh. Three, please. Uh -huh. Asking about a thing or idea. Asking about a thing or a idea. 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 Mm -hmm. Perfect. Thank you. Number three. Okay. When asking about time. Yes. So, el what es más general para preguntar sobre una cosa o una idea. What. Por ejemplo, lo que preguntamos. What is this? ¿Qué es esto? Right. Um, when es para preguntar sobre el tiempo. ¿Cuándo? ¿Qué día? Hay una más específica que sería what time, a qué horas. Pero uh, por ahorita vamos a quedarnos con when, que es para cuándo, preguntando de tiempo, fechas. Where, ¿quién tiene where? Number four. Where, uh -huh. asking about a place. Good, where es para preguntar about location. Siempre que yo quiero saber de locación, ubicación, lugares, ocupo where. Where are you? ¿A dónde estás? Where is my mother? ¿A dónde está mi mamá? Okay. Where do you live? ¿A dónde vivís? Right? So in this scenario, where is for location. Where is para preguntar por lugares. Number five. Who has number five? Why asking about a reason? Yes. Why asking about a reason. Why is para preguntar el por qué. ¿Cuál es la razón de algo? Yo ocupo why. Okay. Casi siempre el why se va a contestar con because. Ok. Why es porque de pregunta. Because es porque de respuesta. Ok. Why are you happy? ¿Por qué estás feliz? Because I ate pizza. Porque comí pizza. Right. So, why es el porqué de pregunta. Because es el porqué de respuesta. Y la última, number six. Asking about a way of doing something. A way of doing something, yes. How es para preguntar cómo. Preguntando cómo, pidiendo la forma en que se hace algo, right? How is your mother? ¿Cómo está tu mamá? O how do you make pupusas? ¿Cómo se hacen las pupusas, right? So how, siempre que yo quiera saber cómo de algo. Ahora bien, estas preguntas de sí o de sí no o de no, las van a ver en todos los tiempos gramaticales. Pero en este escenario nos estamos basando en estas preguntas de sí o no y de información con el verbo to be específicamente. ¿Ok? We will continue to see them tomorrow. Vamos a continuar viendo esto el día de mañana. ¿Ok? Ok. For tonight, what we're going to do is to pass the attendance. Por esta noche lo que nos queda ahorita ya es pasar asistencia, attendance, right? So, give me one moment. Excuse me. Yes. Eh, si por alguna razón cuando esté pasando asistencia se me va el internet, lo siento allí porque tengo bien mala la señal ahorita. De acuerdo. Lunes 31, ¿quién me dijo eso? José Fernando, eh, perdón. Que no lo vi porque estoy en la lista. José Fernando Hernández. Thank you. Me recuerda cuando llegue. Cristelia Rosalina, please. Present. Thank you. Esperanza Valencia, Avilés. Here. Uh, muy bien. Stephanie Beatriz Cuellar Flores. Stephanie Beatriz. I'm here. Thank you. Eunice Elizabeth. Present. Thank you. Evelyn Patricia. Present. Thank you. Fátima Esmeralda. Present, teacher. Perfect. Fátima Lourdes. Here, teacher. Thanks. Fernando Arturo Mendoza Pulunto. Present. Thank you. Gabriela Isabel Enríquez. Present. Thank you. Gladys Elizabeth Justiniana. Gladys Elizabeth Justiniana. Present, teacher. Uy, muy bien. Casi se queda la <ríe> Griselda Abigail Mendoza. Griselda Abigail Mendoza No Queda sin asistencia entonces um, Ingrid Elizabeth Álvarez de Díaz 
por eso el teacher. Thank you, Isabó Torres. Present teacher. Thank you, Jennifer Mercedes Hernández. Present. Jeremías Ezequiel Martínez. Present. Thank you, Jessica Janet Sánchez. Present teacher. Thank you, Jocelyn Abigail Merino. Present teacher. Thank you, Joana Beatriz Rivas. Joana Beatriz Rivas Guardado. Present teacher. Uy, casi lo ponía aquí. Jorge Alberto Hernández Aparicio. Present. Perfect. José Ángel Alas Fuentes. José Ángel Alas Fuentes, llamado número dos, queda como en asistencia. José Armando Hernández. Present teacher. Thank you. José Fernando es el que me dijo que estaba present, ¿verdad? José Jonathan Quintero Sargueta. José Jonathan Quintero Sargueta. Queda como en asistencia. Um, José Ezequiel Ruiz Melara. Presente, dijo en el chat. Bien. José Quintero. José, José Quintero. José Jonathan. Déjenme ver. José Jonathan Quintero Sargueta. Gracias por avisarme, porque cuando estoy en la lista no puedo ver la pantalla de ustedes. Thank you. Um, José Ezequiel ya me dijo. Juana Beatriz Díaz de Pineda. Present teacher. Thank you. Um, tengo Karen Sofía Lorenzana. Present. Perfect. Karen Zuleima Ceseña. Present, Miss. Thank you. Katherine Iracemo. Present. Thank you. Katherine Larisa. Present teacher. Thank you. And Rebecca Abigail Calderón Cruz. Present. Thank you. Les voy a agradecer mucho, así como hicieron esta noche, que veían, si vieron que alguien puso en el chat a la hora de pasar la lista final, me dejen saber siempre, please, para poder actualizarla en el momento. Ok, everybody, that has been all for Monday. I hope you sleep tight, que duerman bien, le pongan baterías, and I will see you tomorrow at night. Have a good night, everybody. Thank you. Bye. Thank you. Good night. Good night. Bye-bye.